morning, and I welcome you to the seventh day of the 96th Annual Conference of the Music Academy Madras. In keeping with the topic of this morning, the prayer is Karune Seivan Indu of Iravi Amman Thampi, sung by Pavanetra of the first year of Advanced School of Carnatic Music. Karuna Chaivan Yendu Tamasam Krishna Karuna Chaivan Yendu Tamasam Krishna Karuna Chaivan Yendu Tamasam Krishna Kajali na kai torunne He karuna cheva nindu tamasam Krishna Kajali na kai torunne Yendu tamasam Krishna Karuna Cheva Yendu tamasam Krishna Kajali na kai torunne Sharada Gadan Markista Varadanam Chaitu Chame Sharada Gadan Markista Varadanam Chaitu Chame Sharada Gadan Markista Varadanam Chaitu Chame Guru Vayu Puram Tanil Maru Magila Durid Harana Bhagavan Guru Vayu Puram Tanil Maruvu Magila Durid Harana Bhagavan Karuna Cheva Nindu Tamasam Krishna Kajali Na Kai Torunne Guru Tara Bhava Sindhu Duri Dasanjaya Magum Guru Tara Bhava Sindhu Duri Dasanjaya Magum Tiratanil Murugunna Narajadi Kavalambam Maradha Kamani Vannan Haritanne Yennu Tava Maradha Kamani Vannan Haritanne Yennu Tava Maratha Kamani Vannan Haritanne Yennu Tava Charita Vamanangalil Sagala Munigal Paravadhari Vanaduna Charita Vamanangalil Sagala Munigal Paravadhari Vanaduna Karuna Cheva 
ಸಾನೆಂದು ತಾಮಸ ಕೃಷ್ಣ ಕಳೀಣ ಕೈ ತೋಳುಂದೆ thank you this morning we have all assembled here to pay homage and remember the great artist sangeetha kala nidhi shri palgad kv narayan swami on the occasion of his centenary year and presenting the entire topic today which will be the only lecture demonstration for this morning is hemigevi shri vatsan a leading disciple of shri kv narayan swami Srivatsan was introduced to music at an early age by his parents and he expressed a desire to play the violin and underwent rigorous training with Professor Anur S Ramakrishna principal of the INR Music College in Bangalore established by Sangeetha Kalanidhi Shri T Chaudhary in 1985 Srivatsan toured North America as a violin accompanist to Shri K V Narayan Swami and henceforth became his disciple learning the art of singing from him as well Thereafter he has remained a vocalist and a violinist he resides in San Francisco this morning he is accompanied by his wife Shubha a disciple of Sangeetha Kalanidhi professor Dr S Ramanathan in our growing up years Srivatsan was the one standard common factor for all of Sangeetha Kalanidhi Shri K V Narayan Swami's performances and it is a great honor for us at the music academy that he consented to come down specially from the united states of america to present this lecture demonstration in memory of his guru we thank you very much you have 80 minutes after which we will have discussion and tributes from the members of the experts thank come thank you la ರಮ ಇಂಟಿದಾಗ ರಾಮ ರಮ ಇಂಟಿದಾಗ ರಾಮ ರಮ ಇಂಟಿದಾಗ ರಾಮ ರಮ have one housekeeping announcement to make i'm really sorry uh, i request members of the audience to refrain from videographing this presentation and i also request you to put your cell phones on silent mode thank you very much that was the amazing introduction to the 1967 music academy tyagaraja bicentennial concert of my guru accompanied by shri ms gopalakrishnan shri palakad ragu and shri rs krishnamurthy namaskaram shri guru bhyo namaha namaskaram to respected guru patni padma mami salutations to all the vidwans vidushis and elders in the audience especially shri trichi shankaran mama <laughs> shri bhaktavat salam sir ಶ್ರೀ ನೈವೇಲಿ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲನ್ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಜಿ ಜೆ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ಟ್ರಿಂಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟ
my guru sangeet kalani ji pal gaat shri kv narayan swami on the occasion of this of his centenary i thank the music academy and especially shri v shri ram for giving me this opportunity after shri shri ram approached me i started to think of the most befitting title to suit my guru's expansive music and i recalled what kevin mama told me many years back he said sangeethathil naan ennikum compromise e panna maten this led me naturally to title this presentation the uncompromising music of shri kevin because that's what his music is subsequently as i began to work on putting together the material for this lectum a story i had heard came to mind in the year 1962 the central college of music had a few open positions for music professor many artists of the time interviewed for the position including my guru judging for the interview the interview were many of the giants of the time including the principal of the college shri musari subramanya iyer sangeetha pitamaha ari kudi ramana jayangar musicologist p sambamurthy violin maestro dwaram venkat swami naidu composer peri swami thuran and of course sangeetha kalanidhi shri shamangudi shrinivas iyer the judges were to provide a written evaluation and shri arikodi was left in a position to evaluate two of his own disciples namely my guru shri kvn and shri b rajamayar ultimately the three musicians who were selected were my guru shri kvn shri tm tyagarajan and dr s ramanathan but what is interesting about this story is what was later discovered what ayengarwal wrote in his evaluation about my guru he wrote this one word description unmayanad that which is truthful so it occurred to me when i remembered this that this word could be a basis for the presentation of my guru's music to kevian mama unmai meant staying true to his guru and his own musical values this guru parampara has paved the way for this lectum mama's uncom- uncompromising music is the title and his guru's one word description is the basis for the content while it is not surprising that ari kudi ramana jayangar would know his disciple well enough to use one profound word to describe his music it is a bit surprising when someone who had only attended my guru's concert once and was not very familiar with carnatic music in general writes a very similar description the western music composer by name daniel wolf wrote this I had the fortune to hear Kevian in person only once and it was one of the most astonishing concerts of my life. He was in universal terms a real classicist with no gesture or ornament wasted. While capable of the most virtuosic runs and most complicated rhythmic patterns, the music was clearly more important to him than his own ego. And he always focused on getting to the core of the raga and composition at hand. the two lines i have bolded there no gesture or ornament wasted can be taken to mean no excess and no drama the music was clearly more important to him than his own ego can be taken to mean while being true to his values he always surrendered to sampradaya sangeetam My humble attempt today will be based upon many years of association and guidance under my guru Kevian Mama and my discovery of his Unmayana Sangeetam. Before getting into the details of the music, I would like to take take one minute to highlight the guru parampara of my of Shri Kevian. Shri Kevian was born as Ramanarayanan in a lineage of great musicians going back several generations 
His grandfather, Kolongod Narayana Bhagavatar, was a musician. His father, Kolongod Shri Vishwanath Bhagavatar, was a well-known violinist. Both of them provided initial basic training. Further, the Mithangam Chakravarti Palakkad Maniyayar took it upon himself to train Shri Kavian. And subsequently, he took sent Shri Kavian to another Vidwan, local Vidwan, by name Shri C.S. Krishna Iyer, and then to the great violinist Papa Venkatramaya. And finally, in the year 1942, at the age of 19, my guru joined Gurukula Vasam under Shri Arikudi Ramana Jaingar, and the rest is history. As you can see, in addition to his vocal gurus, Kevin Mama learned under two violin gurus and a Murudangam guru who was himself great, a very good singer. This enhanced my guru's ability to un understand, appreciate, and be sensitive to the talents and challenges of accompanying artists. So now let's return, return to the topic at hand. What values comprise Sampradaya Sangeetam? The technical, the artistic, and the aesthetic. I will talk in detail about the first two, but the third one is a bit hard to define. It can mean many different things, but in this context of Sampradaya Sangeetam, it can be thought of as the soul of the music, surrender, devotion to the music, love for it, that but cannot be described, but only felt instinctively. It transcends the mind and comes from the heart. The perfect fusion of these three values, mm. the technical, the artistic, and the aesthetic, creates an elevating musical experience. My guru Shri Kavian would uncompromisingly deliver all three in every performance. This is why his music is special. The technical and the artistic are par excellence, and the aesthetic is the constant undercurrent. This is the best possible definition of unmai in the context of Sampradaya Sangeetam. So what is technical perfection? We can talk about Shruti Shuddham, purity of sound, clarity of notes, enunciation, Layashuddham. These are my guru's view of technical perfection in vocal music. The final topic, Layashuddham, will be referred to indirectly in later topics, but I will go through the first four. Let's hear what my guru has to say about this. <laughs> He was very particular in Shruti. Shruti Shuddhama Parana Vani, Onnu Me Gama 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 Onnu Illa Dal Devalai. Shruti Shuddhama Shevendu Parana Vani Kirtte, Enakke Adipadi Yave Eju Pannu Uttar. So, Adi Yerke Yave Enakke Yerke Yave Eja Eduthi. Those of you, most of you who have heard even one recording know this special quality. His fidelity to pitch was truly superhuman. Why? Well, I recently came to know a quote from Vidushi Srimati R. Vedavalli Mami, who said something to the effect of, Yellarkum Shuti Shernalam, Kavian Matum Tulyama Shernu, Sherum. While everyone sings aligned to Shuti, Kavian Shuti Shuddham was absolute and special. This is because he was not satisfied with what he would call Poya Sherde which is deceptively close, but not perfect. He was only satisfied with Unmaya Seradu Shruti. He made no excuses for Shruti Shuddham or lapses. Not health, voice condition, sound system, age, and definitely not energy level were ever an excuse for fidelity, uh, lapses in fidelity to pitch. The Shruti Shuddham was always intact. It is easy to hide plain note imperfections with excess gamaka. 
and complicated sangatis. He never overshadowed the swarashuddham, plain notes with unnecessary gamakas. And coming to gamakashuddham, all the boundaries and arcs. <laughs> Just simple phrase like that, all the, the boundaries of the gamakas would be perfectly aligned and appropriate to the raga. Now, let's listen to an audio which demonstrates this fidelity to pitch. In the year 1977, Her Highness Maharani Setu Parvati Bai of Travancore herself commissioned the full set of 10 Utsava Prabandakirtis of Swati Dhanal to be recorded in the palace grounds, in the premises. This was to be recorded voice only with tambura and shruti box, no accompaniments. The kriti you will hear, Panchasayaka Janakan, is day one of, the, of this set. Since there are no accompaniments, Please notice the Shruti Shuddham of the voice as you listen and how it aligns beautifully. Panchasayaga Janagantri Padmanabhan Mugundan Panchasayaga Janagantri Padmanabhan Mugundan Anjite simhasane Yerunaruli dunuyane Anjite simhasane Yerunaruli dunuyane Panchasayaga janakan Incidentally, my guru popularized and brought out many Swati Kritis, such as Sumasayaka, Gopalaka Pahimam, Aliveni, and he also recorded the full set of Navratri Kritis for the, at, for the National Center of Performing Arts, that too, without any accompaniment, just should Tambura and Shruti box. All Kritis with all Charanams, very difficult. What is purity of sound? One can say that an excellent voice culture results in a pure sound. It has the following characteristics. An open and relaxed vocal timber, which merges with the tambura you just heard. This is especially difficult because you have combinations of vowels and consonants that can interfere with that open and relaxed sound. This is quite an achievement and very difficult to do. His sound was always non-nasal. For example, Janati Rama Tavanama Ruchim Maheshaha. That open sound that he had was very hard to emulate. So that's all, that's what all disciples of his aim for, aim for is that sound which is so consistent. The stability of voice, of his voice, had no unnecessary shake or vibrato. The evenness of volume, no sudden spikes or fades in the voice. Elasticity and sweetness of the voice in the upper ranges. As he ascended his, the upper octave, it would just get sweeter and never, the voice never felt like it was constrained it was hitting its limit, right? It felt like there was more, more space for it to go. No breaking of the voice into falsetto. Seamless breath control. It is quite a task to find out where he takes a breath. <laughs> it's well hidden. He creates new sangatis just to hide the breath. You cannot detect it. And the ability to take a large breath in a short amount of time. In this following excerpt, please listen for all these points I've mentioned. Krishna Lim, Krishna Lim, 
clarity of notes. Every individual note is crystal clear, even at high speed. This is imp important because when you have too much gamaka, we lose clarity. As the speed increases, we need to reduce gamaka and maintain the clarity. Some phrases he was insistent on, for example, in the Raga Bhairavi, he would not say, you should say, you should never, in the descent, Sani Dabha, he would say, Sani Dabha, Padukurade. Sani Dabha, and the Dhaivatam, the poem, Plena Darkuno. So this is his insistence to maintain, not only for Ragabhavam, but to maintain clarity as well. In this following audio, Vikruti Nikela Nayada is sung very fast, and please observe the clarity in his rendition. <laughs> Enunciation. Let us hear what my guru has to say about this. Aha, the Atreya Sprattama Sholana. Bhakti Bhikshami Yevena Bhakti Bhikshami Bhajala Bhakti. And the two, three, four Rukhubare Aga Nanna Ayati Palichin Sholana. Jala Anna the two, three, four he's talking about, I'm sure all of you know, when you write Tamil script, the ka, 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 ga, ga, you have to represent by numbers. He's saying, be conscious of that, don't ignore the numbers. <laughs> hmm. He was also so concerned about enunciation that his vowel discipline was astounding. All the vowels were ple pleasant to hear and also very consistent. I would like to make a special mention of his short A and long A, A versus A. So the distinction was so beautiful and he maintained it so beautifully that one was not confused with the other. And for example, there was never any vowel distortion. You would not start with a o karam and end in an u karam, which is easy to do sometimes. Some vowels are very difficult. And he would insist on methodical practice of vowels, like varise in each vowel, and he even said practice a whole varanam in a particular vowel. Consonants wise, as he said, they have to be pronounced with the proper spashtam, mahaparana and alpaprana, as you heard. And the, has, the pronunciation has to be musical, not harsh. In the following audio, notice the clarity of the enunciation. It's a very difficult jati, but you can see how clear it is and how consistent it is. Danny 
beyond the technical sense of proportion and concert plan, investing in Kriti's approach to Manodharma and memorable endings. Remember, all the technical aspects we just touched upon are still always valid through all these. What is my guru's approach to creativity? He was neither one who steadfastly stuck only to the old nor tried to innovate for the sake of innovation. In this following conversation with Sri K.S. Kalidas, you can hear what he says about this. Yes. And the Adi Pade which in the one a thing in the Elish year, Manasaku, one of the mind to one of the living on Kenna daughter. I mean, the summer that is shut up to put the Lama Satima is um, a close translation of what he has said there. The basis here is the adikuri approach. For example, key phrases or the key st basic underlying style of my guru was Ayengarwal's approach. Say in the Raga Thodi, this type of sequence was very common. Na, 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 na. Very standard Arikuri Angalwar phrasing in Thodi. But along with this, he would add many other creative phrases, like this sequence, beautiful sequence. Na, 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 na. Andamari, we do not heard from Ayengarwal so much, but he would include these very unique phrases in Thodi sequences. Some of the ragas with his unique approach include Begara, Kharara Dhanyasi, Kiravani, Patangi, Charukeshi, Nagaswaravali, Natakuranji, and more. But these have a specially unique approach to these ragas. Sense of proportion. Less is often more was the philosophy of Sri Arikuri Ramana Jaingar. Which means you present everything needed but not in excess. The listener would rather say, would, would be saying, Indum Padamatara instead of, okay, enough. <laughs> the essence of the raga could be shown in a short alapana. Or you could have just three rounds of a swaram in a kriti to show the possibility. Just a few rounds. On the spur, my guru could change the rendition of a song by lessening the number of sangatis or sangati repetitions. For example, if we say Pantuvarali, Within one minute, within one minute, you can convey Pantuvarali, the essence. You don't need to have even three minutes, two minutes, if the, if the circumstance calls for it. Yes, also another point I want to make sure, uh, mention, in the concert scheme, there was no lag between violinist and vocalist. This is akin also to Arikudi Ramana Jangar. Once the violinist finishes, in fact, even before the violinist finishes, my guru would start. So 
there was this constant engagement of the audience, and that was something you can notice, and was very new to me when I started accompanying you. So let's go to a typical concert plan, or not typical, but a typically based upon Adikudi Ramanujanga's fail-safe method. This is a shorter concert, and you can see the characteristics of Adikudi Ramanujanga's planning scheme. The proportion of each piece, the priority to Tyagaraja Swami Kritis, and the Pratimadhyam Kriti early on, in this case, Pantuvarali, followed by a Karara Priya Janyam, such as Ananda Bhairavi, Riti Gaula, Sri Ranjani, or even Karara Priya. And when I say Pratimadhyam, you can also include Purvi Kalyani, Varali, like that. You can see contrasting ragas, contrasting talas, and tempos. This type of plan was adopted by everyone in Aingarwal's time and thereafter. So what was the duration of this concert? 93 minutes. You see how much variety. It's an amazing amount of variety and pace and uh, contrasting ragas and moods as well, all covered in 93 minutes. So this is the value of this kacheri paddhati, this plan. Another aspect of my gurus was the moment-to-moment -moment adaptation. Based upon the audience, his mood, the voice condition, he would select kritis and the range of the manodharma or the kriti itself. I remember once I accompanied him when he sang Kamboji. Usually Kamboji would be concentrated in the Tarastai, but that day he concentrated only in Madhistai, very little Tarastai. And this was surprising, but it had a complete effect. In this following audio conversation, you can see how it is with uh, Sri John Higgins. And you can see how he mentions the various methods of starting Todi Raga. That, uh, that kind of phrases you have not won. Three or four phrases you have to keep with you. To begin. Yeah, to begin. Some in the, in the concert I used to start sometime. The re -re Starting with Sajjab. Right. Fine. I, see, my mind is telling that I am. Why not you start in Sajjab Todi? Basha, okay. Right. Do that. Yeah. Sometimes, silent audience. Mm. Uh, uh, mm. It was due to this insight and adaptability that he had never had a concert that failed. That's a remarkable achievement. My guru had a huge and varied repertoire. I will show you a sample on another slide. Over time, Akriti would organically become his own with his unique sangatis and embellishments while still maintaining the original structure. For example, the Kriti Shripate in Nagaswarali Raga, which is a relatively simple kriti. But now you hear Shripate, you only think of K.V. Narayana Swami. <laughs> he also would say that the power of a kriti lies in its kala pramana. In the kirtani, there is a value of kirtani. Kalapramana married Naka, Kirtin would value for him, when nobody would pray him. Aza Ava Periva Varna Pirke, now Varna Pirke. Okay. <laughs> the Kriti Yapo Varavaro, for example, had been sung at a faster pace and slowed down by my guru to a pace which fit the meaning. Also, in the topic of Kalapramanam, there is this Rendangatang Kala Pramana, which is halfway between slow and fast, and very difficult to maintain, especially if you're doing Nerval Swaram. Some of the kritis in this, Badali Kati Ira Pauvalim Pave in the 
Kumari Kala Pramanam. It was very difficult, but had a, such a beauty about it. Ninuvina Sukha Mugana Ninuvina Sukha Mugana Nirajanayana Hecharika Garara He Ramachandra He Charika Ide Aingar Vadum Padwar in the Kala Pramanathale and it's also Ninuvina Sukhamagana. So this is such a uh, difficult but beautiful Kala Pramanam. Let's listen to one Kriti that in the Kriti Ambananu Brovave which is the only Kriti, by the way, that my guru learned formally, formally, face to face from Aingar <laughs> Sangatis, as far as Sangatis go, my guru was conservative about Sangatis, which means the count of Sangatis was relatively low and was not compulsory to repeat every Sangati twice. Sometimes he would in introduce a new Sangati I had not previously heard on stage. And because of this, each Kriti would sound fresh, not just rendered as a rehearsed Kriti, as a rehearsed piece. He was attentive to sahitya meaning, but not at the expense of the music. For example, the splitting of uh, sahitya was very important. For example, in the Kriti, Vorajupu. Dina Rakshaka Shrida Manava Santana Gana Lola Tyagaraja Santana Gana Lola Tyagaraja so, Santana Gana Lola, the prefix Paninde, the meaning is that allows you to repeat that line, right, without repeating both lines together. And he would not stop Warajupu Ju, but Warajupu Anitra. <laughs> he would also make small changes in the lyrics to convey an elevated meaning. This is not meant as disrespect to the composer but just to keep with his core values. For example, in the Kriti Vargulamo Aya, instead of saying in the Parayan Upacharam, he changed it to in the Yere Upacharam. Instead of saying Bhumiil Pulayanai, he said he sang Bhumiil Inanai. The following audio is of a very popular Kriti, but just notice how the way he renders it has this fresh and li uh, life, uh, fresh effect, infused with life, sorry. <laughs> say you must first learn what not to do. So some of the 
not to do's are listed here. This list is not an exhaustive list, but just a sample of the variety of composers whose compositions he sang. Of course, also he popularized the Tirupave and Ramanataka Kritis, which were tuned by Ayengarwar and notated by my guru to be sent to Swadeshamitran magazine. So uh, this, of course, he rendered in many concerts. In addition, he tuned a number of Kritis which are now popular the Periswami Turan Kritis, Thaye Tripura Sundari, Muruga Muruga, Punya Murukoti, all tuned by my guru. Balakrishna Shastrigal's Sri Vishnu Pada, which is a six stanza uh, composition on Arikudi Ayangarwal. My guru has tuned so beautifully in six ragas in Madhyama Shruti in Misha Jampathalam. This is something you must listen to. The tuning is just spectacular. Ganapati Sachidananda Swami's Kriti, Dattatreya, Trimurti Rupa, and Ranjani. It's also one of the tuned Kritis. Damodara Tavaka in Kiravani Raga, Narayana Tirtha. Both of them have a very nice Chitta Swara. Also, the Varagur Suprabhatam, Subramaniya Bhajagam were also tuned and released as well, publi published. And even the Swarna Venkatesha Dikritsa Kritis, Manamirangada, Om Namah Shivaya, such as, and Kandavarka Kanavilam. My Guru gave them a proper form and made them popular. Let's listen to an excerpt of Karara Priya Ragam. <laughs> elasticity that I mentioned as he hits that panchamam. It feels like there's much more room there. <laughs> I've heard this concert and this karapriya many, many, many times and every single time it has that power and I lose myself in it. That is because all three aspects, the technical, the artistic and the aesthetic are always valid. That's why it lingers with the listener. So, as far as Alapana goes, he would basically follow in the path of Arikudi Ramana Jaingar. Even for a main piece, the length would be a maximum of 10 minutes, which is kind of rare nowadays. There would be no suspense at the start of a ragam. For example, na 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 da da na na clear, Kiravani Ragam. Then, the value of the pause is very important. Pause, pause is so important in the Ragam. Another aspect was the consist consistent Kala Pramanam in Alapane. So you might ask, 
kala pramanam in a ragam there's no thalam there's no rhythm what is kala pramanam in a ragam there is a pace for a ragam that is set up in the beginning and we need to maintain that throughout the phrase and throughout the entire alapana and this is something that both aingarwal and my guru was very they were very particular about so say we take kamboji ragam that phrase has a particular pace to it on the other hand if i say you violated the kala pramana of that phrase so this type of consistency was very important to my guru it was also very important to vary the pace and the length and the flavor of the sangatis and of course one other important point is sequences of mel kalam sangatis in the alapane for example na 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 these sequences of mel kala sangatis were spread out through the alapane to, to maintain that variation each rendition of my guru his alapane was different you would not say one is alike and very similar to another in the following audio shankarabharanam there is a beautiful sangati sequence that is so unique i have not heard it in any of the other shankarabharana ragas that we have i have heard in the recordings so please listen this aspect of mano dharma is what shri kevian was best known for as you know the goal of nerval is to explore the ragabhavam of a line of sahitya around various swara points while maintaining the total cycle count and syllable positioning my guru was known as nerval narayan swami because of his structured and methodical presentation of nerval in three speeds sometimes four three speeds meaning kirkalam madhyama kalam mel kalam his nerval renditions occupied a prominent place in each concert frequently four or five which is more than we hear normally which is one or two some unique examples of nerval that you from might have heard mama hridi vasani shau madhusu dana shaure ade satatam thavakale beautiful nerval point in the kriti dasharathi todile prakashu pajeye sina rasikashi romani prakashu pa adala nerval atita edupu in the kriti broche varavura amazing point aturam muga kari rajuni brochina is a beautiful nerval point he has done inta saukya manile swara ragalaya sudhara samandu swara and the line le nerval panirkar many times so so beautiful 
பூரண சந்திரிக்கா ராகத்துல மௌனி ஜன சேவிய சரண கிருபாரே மௌனி ஜன டிஃபிகல்ட் நர்வல் பாயிண்ட் பட் இ சங் இட் பியூட்டிஃபுல்லி இந்த கிருத்தி ராமச்சந்திர பாயசரத்தம் பைசுவாத்திருத்தினால் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரீபத்தேலே ராஜாதி ராஜா ரவிகோட்டி தேஜா அங்கு பாடியிருக்கார் in swati tarnal's navaratri kriti pahi janani which he tuned in a different way set up in a kheer kalam um tishra triputa which tara style yarn become that itself is hard difficult but he would do nerval four rounds kamani kamaniya tamarupe four rounds in a slow pace tishra triputa and the way he would fill that nerval in first speed and second speed is simply too too hard to do too hard to even try so uh, that that uh, some nerval is something very special so let's listen to an example of kirkala nerval here i would like you to notice the carways in the nerval and also the inclusion of free form phrases which he was very commonly doing when i say free form i mean phrases that are not bound to rhythm and he would include this in kirkala nerval just to have more variety and and uh, just ragabhavam so please <laughs> this point of uh, nerval manasuna dalichi is not the usual point we've heard in many other uh, renditions but our moonthalli manasuna dalichi mai marichi unnara ad of course this is an amazing point as well meaning wise and um, also i would like to acknowledge narendra nanna who has accompanied he's here <laughs> and the way he has accompanied on this in this kriti and the whole concert especially is just amazing and um, and he would say i remember he said the murdangist must also do nerval with the main artist cholu varapadi so <laughs> so one other uh, kirkala nerval example in this uh, bhakta paradhi dhinudu evari matale notice how he's nerval at gandharam and above and notice the power in his voice and how cleanly he touches tarastai dhaivatam <laughs> if you can detect where he took a breath you get an award <laughs> <laughs> one other point about his nerval singing is the one thing i learned early on is when i would when i would play my rounds i would sometimes come to the original line of sahityam and i would see his hand going like this <laughs> nice I, i quickly learned that he didn't want me to stop down at the original point he wanted me to stop where he stopped in the gandharam or whichever swaram is so this is something he did stopping at that point which i was elaborating not coming turn down to the original nerval line to maintain that continuity in the nerval and that is that that continuity is just a, such a beautiful thing to 
when he restarted. Madhyama Kala Nerval. What is a Madhyama Kala Nerval? This is where the medium speed, it's a medium speed that follows the beat count. If it's Adi Talam, for example, on the speed, Nerval point, without any male column phrases, without any free form phrases. And this is rendered, he would render this when the Kala Paramanam allowed. This Madhyama Kala Nerval was also sung by Sri Musri Subramaniyar. And my guru gave it a prominent place as a transition between first and second speed. So in this following audio in the Kriti Bala Gopala Nerval, let's uh, listen to the Madhyama Kalam, of course, again, Tarastai, <laughs> and suggest to, the, suggest to you to keep Talam to observe the syllable positioning. <laughs> Second speed nerval is also challenging. Second speed nerval is challenging because you have to, again, maintain the syllable positions to an extent, keep up with the speed, and maintain the grip in the talam, and also by accenting the various points with the ragabhavam. You also have to create inser interesting patterns in the ragam, otherwise it'll just sound very boring. Dhatr vinu dudai na tyaga rajuni dhatr vinu dudai na tyaga rajuni dhatr vinu dudai na So the type of patterns and accenting was very important in my guru's second speed nerval. So let's listen to nerval in Surati Ragam in the Kriti Angaraka Mashriyamyaham. Surati itself, singing Nerval is very difficult. And he sings three rounds, and it flows so beautifully from one round to the another with some beautiful phrases. So let's hear. <laughs> Simply amazing to get that flow and those creative phrases. I mentioned the third speed or the fourth speed, which is actually one speed above second speed, Nerval. And this would be phrases like, and the Mari phrases Allah, Nerval the Podra, sometimes Podra. So this would take Nerval to even a higher level. In this following, excerpt of uh, the Kriti Rama Rama Gunasima. Listen to how he beautifully he introduces that third speed. <laughs> it's very difficult to do. <laughs> In this concert, of course, you is uh, Sri Tien Krishnan and Sri Palgat Mani are accompanying Navratri Matabam. An ama amazing combination. Also, in the 50s, 60s, and 70s, and 80s as well, Sri Tien Krishnan and Sri Palagat Raghu were a standard set that uh, my guru had as accompaniment, and many of those concerts are amazing. Later on, of course, Sri Chandrasekhar, M. Chandrasekhar and Mama also accompanied my guru, and apparently he's accompanied Kevin Mama the most as violinist. So. Uh, 
Um, so he's, some of those concerts are equally amazing as well. So I just wanted to mention some of those combinations. Kalpana Swaram. As far as Kalpana Swaram goes, Ragabhavam was always first. Complexity would never come at the expense of Ragabhavam. It was important to be brief, short and crisp, no rambling for the sake of applause. <laughs> always come to the point. There would be frequent accents. This is a key point of my guru's swaram. Swaram singing, especially in second speed, accents on swaras. So for example, accenting. And that really kept that grip in the layam. Also another aspect was the spontaneous short endings in swaram, which means he was not one for a lot of pre-cooked patterns, pre-cooked kanaku, for example. So it was more a matter of fitting in the appropriate ending with a nice pattern at that moment that came on the spot. So this showed his proficiency in layam. At any point, he could just fit a nice pattern and then end the comeback to Yadam. And he would say, kanaku unnai thedi varavendum, adai thedi nee poga kudadu. In this following audio excerpt, Kirkala Swaram, he has chosen to stay within Shadjam and Shuddhadaivatam only as a matter of his choice at that time. So listen, please. There's no repetition, no drama, and the Ragabhavam, the creativity in Bhairavi Ragam, is brought out beautifully. <laughs> No Chatushuti Devatam at all. So that's, and that ending with three sixes, just no pre planning, just came spontaneously, beautifully. Another aspect of Swaram uh, singing I wanted to say is he also, once in a while, he would sing Kirkala Korapu, mm. which is not frequently heard. So he would do Korapu in first speed and then transi transition to second speed Korapu. The following uh, audio as well is uh, second speed, and it shows the proportioning of plain and gamaka laden notes, even the second in in a faster speed. Speed, please note note the accenting, and this is a continuation of the same pakal and lulbadi we heard before, and uh, and here. <laughs> Thank you. 
after the karuppa, there was nothing very long to create a comp climax. No going about for 10, 15 avartanas just to create some you know, big effect. It was just created naturally and beautifully ended with uh, a very simple karuppa, a uh, korve. Ragam Tanam Pallavi wise, coming to this point. At this stage of a concert in general, the audience can be a bit weary to an extended segment. But my guru was able to sustain the interest because of the prior proportioning and the variety. Something has been that has been sadly lost nowadays. His Pallavi renditions would be from simple to challenging, mostly in Ghanaragas. You would not find him doing a Pallavi in Vijavanti or Brindavana Saranga Adela Paramata. Example Pallavis, of course. Shankara Bharanani Arai Todi Vadi Kalyani Darbar Shankara Bharanani Adi You've all heard it and very popular, introduced by Aingarwar. Another simple Pallavi in Draga Dhanyasi, he would sing. Nadia Padikar. Then one difficult Pallavi in Mr. Chapu Kriti, in Mr. Chapu Thalam. Vadnaksharam. <laughs> Adita Edapu. Mission Adela, Tishta Rupa Katala, one, two, three. Devi Bro, Samaya Mide Adi Vega Me, Devi Bro, Samaya Mide the Padikar. Academy Le Patrika Rendavati Dasharata Bala Ramachandraya, Nal Kale Pallavi, Ati Tedup, Seven Eighth Sedup, and a very difficult one. He's also sung it in the 1972 Music Academy concert. When he sang Nal Kale Pallavi, he would then come to Rendakale and then Vorukale and do the appropriate Manodharma at that in those Kales as well. Also, he would sing Trikalam, Tishram. Chatushatishram, which is the two-third speed. And most of the time, if, if, uh, if, if the circumstance was appropriate, he would include three or four ragas, such as Varali, Athana, Bilahari, Sama, Behag, Sindhubairivi, in the Ragam Alkeswaram. Ending on the, usually ending on the last ragam and following with this piece in the same ragam. So Behag would be the ra last Ragam Alkeswaram and he might sing Kandu Dhaninade or Smarajanaka, any Behagra Akriti. Alapane wise, multiple short segments. Rather than one 15 minute ragam, three, four minutes in a particular range, and then the violinist would play in the same range, and then maybe Panchamam to Shadjam, another elaboration, and then Ntarastai as well coming down. So this is was ap his ap approach to Alapane in, in Ragam Tanam Pallavi. Tanam. Thanam wise, short rounds and usually a higher speed at the Tarastai Shajam. So let's hear this following excerpt of this LP. Sorry, that's uh, mistyped. It should say Allah Rakha, not All Rakha. <laughs> <laughs> um, and this is the one, the only one time that my guru has been accompanied by both Murangam and Tabla. 
All the famous end pieces of my guru, Aliveni, Jagadod Dharana, Karuni Nyan, Krishnani Begane, Meipurul Kande, Yapooruvaro, Kallarkum Katravarkum, Irakkam Varamal Pona Denna Karanam, Kandu Dhanyana De, Chittam Yepadiyo, <coughs> Sagare Shaina Vibho, Varugulamaya, to name a few. At this stage of a concert, his voice would be even sweeter, and his, his meditative, meditative approach to these pieces held the audience spellbound. For many of the pieces, he would actually signal that the violinist should accompany in the lower octave, like he would signal to me, not to all violinists, but if he's comfortable with the signaling to the violinist, he would say, play in, play in the lo lower octave because it would just not interfere. In this following excerpt from Krishnani Begane, which you had heard earlier, you can hear the on-the-spot variations he creates in the line Jagadodharaka Namma Udupi Shri Krishna. The exploration of his piece was definitely inspired by the great dancer Shri Srimati T. Bala Saraswati, who has performed while singing at the same time. And my guru had this amazing ease with the Mishachapu beat. He did, when he sang some of these kritis, he didn't need to keep the talam with his hand. It would just be Kala Podwar, it would be in his body. <coughs> so that natural ease of the Mishachapu is apparent in so many of these kritis, especially post Tanit. So let's hear. <laughs> Incidentally, I uh, just forgot to mention, I first met Narendra Nana at this time in 1985, following this concert tour, when I was called as a substitute violinist accompanist, violin accompanist for his concerts in the US. So that's when I first met Narendra Nana. So since then, it's been a great, great uh, association. And thank you very much. His virutam singing was especially emotive. He would be able to convey the ragam phrases and highlight the meaning of the words in the process. Some of the famous virutams he would sing, Pannei nunu kana pusai, Soniyam kaathe, Parthalum padikthalum, Vande mukundam, Janati rama, Vara dirindal, 
and even the Tirupavi Ongi Ulgalanda is sung in Virutam form. Uh, of course, the other one is the Swati Tarnal Virutam Ambo Deshudha, which is sung beautifully. This is the audio which we'll hear next, sung in Madhima Shruti, Sindhubhai Raga. <coughs> and especially in this audio, please notice the fluidity in his voice because it's just simply phenomenal. So we have observed in this presentation the core musical values that my guru practiced throughout his life. His music was always dignified and stood for excellence and truth through all its facets. Whatever I have attempted to convey today is the tip of the iceberg of his music. I hope you have gotten a view into the elevating and eternal music of Sri Keri Narayanaswami. My namaskarams to this parampara, to all of you, and to the academy and Sri V. Shiram for this opportunity. I now leave you to enjoy a couple of short excerpts which would continue to reveal the music of my guru in all its splendor. <laughs>
Thank you. Thank you very much. I have never heard a finer presentation on a greater musician than this. It was so well structured and it covered every aspect. Thank you. Thank you so much. Uh, before I pass on the mic to members of the experts committee, I would like, the, like to recognize the presence of Sri Kavian's family members, his son K. N. Vishwanathan, who is there. Please stand up, sir. His daughter, Rama, and his daughter, Anuradha Suresh Krishnamurti, please, at that corner. So thank you very much for being here, for being part of this presentation. Thanks a lot. I now pass on the mic to members of the Experts Committee. Sangeeta Kalanidhi Shri Trichy Shankaran, sir, would you like to say anything? It's my privilege to say a few words on this occasion. <clears throat> First of all, my compliments and appreciation to Hemige Srivatsan for an extensive analysis <laughs> of this great musician, Palga Sri Kevina and Swami. Thank you. His music can be described as class and classic, which you have alluded to many times. He was a role model, and he, I mean, he, still he is a role model for many aspiring musicians of today. I had the rarest honor and privilege of performing with him on many, many occasions. At this juncture, I want to mention my first senior slot at the Music Academy. The community 1956, Lelna Ramani First senior slot was with the K.V. Narayan Swami, 1962. 62. I even remember the main piece was 
the every martyr Cambodge you brought out so many interesting points is a really a consummate musician everything in proportion in moderation particularly i was inspired to hear you talk about the kala pramanam often people forget that particular aspect kala pramanam alapaniyil irukku kala pramanam keerthaniyil irukku thaalam vevera thaalama irukalam adhe kala pramanathile potta adhu visheshan kedaiyad enna from the percussionist point of view i want to mention endha kala pramanathukku endha sollu podanum nu engalukku theriyum அந்த அந்த கால பிரமாணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல் போட்டால் தான் சரியாகும் ஏன்னா ஒரே சொல் ஒரே மாதிரியான சொல் எல்லா கால பிரம கால பிரமாணத்துக்கும் பொருந்தாது இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ அல்யூடட் டு நிரவல் அண்ட் சொரகல் இந்த ஒதுக்கல் செதுக்கல்னு சொல்லுவா இந்த ஸ்வரம் பாடும்போது ஒரு மூணு கண்டம் வைக்கிறது மூணு திசிரம் வைக்கிறது மூணு மிஷரம் இது வி கேன் ஆன்டிசிபேட் அண்ட் பர்கஷ்னஸ் வில் பி ரெடி இவர் பாட்டில் என்னென்னா நான் பதிமூணு அனுபவிச்சிருக்கேன்னா அவர் வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த ராக பாவத்தை புரிஞ்சுட்டு நம்ம அது தகுந்த மாதிரி போனால் தான் அவரோடு சேர்ந்து வாசிக்க முடியும் அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் அந்த ஃபினிஷெல்லாம் எப்பவும் அவர் கோர்வையே அவருக்கு கோர்வை வைக்காது கணக்கு தெரியாது கணக்கு கிடையாது அவருக்கு ஆனால் ஹீ டிட் நாட் இன்டல்ஜ் இன் கணக்கு அவருக்கு அந்த கோர்வையெல்லாம் அப்படி அந்த ராகபாவமாகவே அப்படியே அது அது எப்படி தான் அந்த சர்வலகு அப்படி அவருக்கு அமையுமோ தெரியல அந்த பேட்டர்ன் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஹி வில் பிரிங் இன் அது பர்கஷனிஸ்ட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் ரீலி ஏ சேலஞ்சிங் திங் அதே மாதிரி அவருடைய கச்சேரியில் நிறைய நான் கேட்டு அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் பெரியவர் பால்காட் மணியரோடைய எப்படி மணியர் வாஸ் அவரை வித்து அறியக்கூடி தே வர் மேட் டு ஈச் அதர் அதே மாதிரி கேவியன் அண்ட் பால்காட் ஸ்ரீ ரகு வர் மேட் டு ஈச் அதர் அவர் விடுற மூச்சு அத்தனையும் அவர் ரகு சாருக்கு தெரியும் அவர் எங்கே நிறுத்துவார் எங்கே ஒதுக்குவார் எங்கே செதுக்குவார் நான் அப்படி அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் இந்த அறுபத்தேழு கான்செர்ட் போட்டாலே பிகினிங் இல்லையே ஐ வாஸ் பிரசன்ட் ஃபார் த கான்செர்ட் இட் இஸ் ஃபார் லிசனிங் ஐ என்ஜாய் ஸோ தரோல் அது எங்கள் ஆத்தில் இந்த டெய்லி ஓடிட்டு இருக்கோம் அந்த ரெக்கார்டிங் ஐ டோன் நோ இஃப் ஸ்ரீவத்சன் ரிமெம்பர்ஸ் வென் ஹீ கேம் டு டொராண்டோ இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அட் தியாகராஜ் you know you accompanied him and i accompanied him of course kevin adhe panni marakka mudiyadha illa but kathu kacheri started at 10 pm that's right that's right late, late night concert Amma. so such a wonderful musician in the mari or exposition kudukonu ipo irukra younger generation ku padana marala theriyum adha academy idu eduthu pandradhu romba vishesham adhu indha mari shrivatsan mari irukavala இல்லை நிறைய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது ராகம் எவ்வளோ பாடலாம் எவ்வளோ சுரம் எவ்வளோ பாடலாம் அந்த கீர்த்தனை பங்கீடு எல்லாமே அவருக்கு வாசிக்காத பெரியவித்வான்களே இல்லை எங்கள் குருநாதர்லேருந்து பழனிசார் பாலக்காட் மணியர் இப்போல்லாம் அத்தனை பேரும் வாசிச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் டாக்டர் பால்காட் ரகு சார் அதுக்கப்புறம் வர்ற ஜெனரேஷனில் இருக்கிற எல்லோரும் வாசிச்சிருக்கோம் வசத்தியான பாட்டு அது மறக்க முடியாதது அது அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் யூ அன் எக்ஸ்பிரஷன் டு ஆல் ஹிஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் it's really you really covered in a number of points i think there is nothing left oh, you are and, um, <laughs> amazing wonderful thank you thank you very much thank you any other members of the experts committee dr rita rajan namaskaram shivat sir this is shivat sir rombo enna solradhu theriyala such a wonderful well thought well planned this is all involvement to do panna oru balagana presentation da solrathu konnu vaartha kadikkala sirudhala i just remember kevin sir 
மார்னிங்கில் ஏர்லி மார்னிங்கில் மந்திர சாதகம் பண்ண சொல்வார் அவருடைய பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸில் கூட சொல்லியிருக்கார் அது ஹேஸ் மென்ஷன் இட் அதுக்கு என்ன ரீசன் அவர் எங்கிட்ட வந்து சொன்னார் அம்மா நம்மளது வந்து உஷ்ணமான தேசம் ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி நம்மளுது ஸோ காத்தால வெள்ள இந்த மேல் ஸ்டைலில் பாடி பழகக்கூடாது மந்திரத்தில் நிறையா சாதகம் பண்ணோம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போக போக ஆஸ் த டே ப்ரோக்ரஸஸ் உங்களுக்கு வந்து தானாகவே அந்த ஸ்டாயில் ஒரு இது ரீச் கிடச்சிரும் மேல் ஸ்டைலில் நல்லா பாட வரும் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் அவர் மார்னிங்கில் ஏர்லி மார்னிங்கில் மந்திர சாதகம் பண்ணால் ரொம்ப சொல்லியிருக்கார் அவர் அப்புறம் அந்த அம்பர்னு ப்ரோ நாலு கலையில் பாடுவார் நாலு கலையில் ஆமாம் அப்படி தான் பழைய பாடும் அண்ட் தென் ஒரு தடவை டிஎம் டி சார் மியூசிக் அகாடமியில் கச்சேரி படிந்தார் முதல்ல ஏதோ வந்தோம் படுத்து அடுத்தது வந்து நாட்டை குஞ்சில் இந்த நவராத்திரி கீர்த்தனை சுவாதி திருநாள் இது பாடி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நிரவல் அப்படி களை கட்டிடுத்தோம் அப்போ பின்னாடி திடீர்னு டாக்டர் வி ராகவன் வந்து உட்காண்டார் உட்காண்டு வந்து இவர்கிட்ட ஏதோ சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ராஜாஜி போயிட்டார் ராஜாஜி பாஸ்டவே ஸோ தட் ஈவினிங் ஸோ த கான்சர்ட் ஹேட் டு பி ஸ்டாப்ட் அப்படி இருந்தாலும் இவர் அந்த ரெண்டாவது பாட்டிலே அப்படி ஒரு களை கட்டிடுத்தோம் அந்த நர்வெல்லாம் பாடி எல்லா வந்து அப்போவே ஃபுல் கச்சேரி கேட்ட மாதிரி எல்லாேருக்கும் ஒரு திருப்தி ஈவன் தோ த கான்சர்ட் ஸ்டாப் வித் த செகண்ட் சாங் எவ்ரி ஒன் ஃபீல்ட் ஐ மீன் தே ஹேட் அஸ் இஃப் தே ஹேட் ஹேட் த ஹோல் கான்சர்ட் ஸோ தட் வாஸ் த ஐ மீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி ஹேட் அது இன்றைக்கும் மறக்க முடியல ரெண்டாவது பாட்டோட கச்சேரி நின்றுடுத்தோம் ஆனால் மொத்த கச்சேரி கேட்ட ஒரு திருப்தி அது ரொம்ப ஒரு அதிசயம் அப்புறம் ஜெயமான் கிட்ட அவர் நிறையா பதம் பாடம் பண்ணியிருக்கார் தனமான வாழ்வுடைய பொண்ணும் பதம்லாம் கூட பாடியிருக்கார் அப்புறம் இந்த வாராதி இருந்தால் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அது காந்திமதி பிள்ளை தமிழ் அது பாலமாக நிறையா டான்ஸ் ஆடுவார் அது ஸோ அந்த குடும்பத்தில் அவர் நிறையா விஸ்வாசார் கிட்டேயும் நிறையா பாடம் பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் அவர் சரசை ருகான இந்த பிருந்தாவன சாரங்கால் உங்கள் வாத்தியார் பாடுவார் அது இந்த பிருந்தாவன சாரங்கால் இந்த நம்ம கேட்குற இந்த ஹிந்துஸ்தானி பிருந்தாவன சாரங்கால் சனி மாபனிசா சனி பாம ரிகசான் இருக்கும் கர்நாடிக் டோட்டலி கர்நாடிக் அதை கேவிஎன் சார் கிட்டேருந்து எங்கள் வாத்தியார் ராமநாதபுரம் கிருஷ்ணன் சார் பாடம் பண்ணி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா அப்பூர்வ உருப்படிகள் பட்டம் சுப்பிரமணிய கீர்த்தில் அந்த மாதிரிலாம் ஹே மோமு ஜுப்பவே மீ இது திருப்பதி நாராயணசுவாமி நடமாடி திருந்த அந்த பாட்டை ஒரு அதுக்கு ஒரு அந்தஸ்து ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து கொடுத்தது கேவிஎன் சார் தான் அது கண்டச்சா பிள்ளையெல்லாம் பாடின்னு போய் போயிடுவா பாப்பிநாச முதலியான்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு இது எவரி மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீ சுப்பிரமணியா நமஸ்தே லெவலுக்கு கொண்டு போனது டிவி இது கேவிஎன் சார் தான் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் நமஸ்காரம் எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஏன்னா இவ்வளோ தடவை திருப்பி ஒரு தடவை கேட்டவாள் நினை வரும் புதுசாக கேட்குறவாளுக்கு ஒரு டீச்சிங் லெசன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நான் வரகூர்னு ஒன்று வந்தது இல்லையா அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்ல முடியுமா அதுதான் நினைவு இருக்கா வரகூர் கஷேத்திரத்தில் நாராயண தீர்த்தர் வரகூர் நாராயண தீர்த்தர் ஆமாம் ஆமாம் சரணாகதி வந்தது அதில் சுப்பிரபாத சரணாகதி மங்கள 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 ஸ்துப்தின்னு சூக்தி திரயம்னு வரும் அந்த ஸ்தோத்திர பாட்டத்தை ரொம்ப அழகாக பாட்டா மெட்டமைச்சு விருத்த ரூபமாக ஸ்லோகத்தை வந்து பாட்டா மெட்ட அமைச்சு அத் அதோட சங்கீதகனா தி சித்ரவீணா ரவிக்கிறேன் சார் அதுக்கு அக்கம்பனிமெண்ட் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் மாமா குரல் மாமி குரல் கேட்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இணையாக ஒரு சித்திரவீணா மாத்திரம் கூட கேட்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது எக்ஸசிவாக எதுவுமே இருக்காது அந்த மங்கள சூ அந்த சூக்தி திரயம் அந்த மூணும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பின் பக்கத்தில் ஐ திங்க் அந்த ரிலீஸில் வந்து எல்லாம் நாராயண தீர்த்தர் உடைய பாடல்கள் ரொம்ப மாமி அண்டு விதூஷி அனுராதா சுரேஷி சுமித்ரி அக்கா அவா மாமியும் அனுவமாக அந்த பாட்டெல்லாம் பின்னாடி அந்த பின் பக்கத்தில் இந்த வரகூர் சுப்பிரபாதம் ரொம்ப ஒரு சுப்பிரபாத்தம் நிறைய எத்தனையோ நம்ம கேட்குறோம் பெரிய பெரிய மகாவித்வான்கள் விதூஷிகள்லாம் அமைச்சிருக்கா பட் இது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அதாவது அந்த 
அது எப்படி மாமா கேவியன் மாமா வழியில் வர அந்த பூரணமான சம்பிரதாய சங்கீதத்தை ஒட்டி அவர் எடுத்திருக்கிற ராகங்களும் அது ரொம்ப கனமாக அதே சமயத்தில் இந்த பர்டிகுலர் வரவு சுப்பிரபாத்தத்தில் ரொம்ப அனுபவிக்க வேண்டியது என்னென்னா அவர் ஸ்ட்ரெயிட் நோட்டை பற்றி பேசினார் கேவியன் மாமாவுடைய அந்த அப்சலூட் ஸ்ருதி சுத்தமும் அந்த ஃபிடலிட்டி டு கிளாரிட்டி அண்ட் ஸ்வரம்ங்கிறது வந்து கமக்கத்தில் நம்ம நிறையா மறைச்சிட முடியும் அது கமக்கமோ இல்லை மிருகாவோ பாடினா ஸ்ருதி ஸ்பெசல் இருந்தால் கூட தெரியாமல் போயிடும் இந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திர பாடத்தில் அவருடைய நிறைய பிளேயிங் நோட்ஸ் ஷஜிமத்தோடு நிற்கிற ஸ்வரங்கள் ரிஷபத்தோடு நிற்கிறது காந்தாரத்தோட அந்த நிதானத்தோடு அந்த ஸ்வரம் ஆடாமல் வித் அப்சலூட் ஸ்டெபிலிட்டி நிறைய இருக்கிறது த்ரூ அவுட் அற்புதமான ஒரு செட்டு இது அவைலபிளாக இது கிடைக்கிறதா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் கேவிய மாமா நான் முதல் தரம் அவரே பார்க்கும்போதோ ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் கேரளாவில் ஒரு கச்சேரி கிருஷ்ணகுட்டி நாயர் சார் வாசிக்க வேண்டியிருந்தது அவருக்கு வர முடியலைன்ட்டு எனக்கு வாசிக்கும் படி ஆயிடுது அப்போவும் இதே பக்கால நிலப்படி பாடி மனசு அப்படின்னா பாடி மூணு த அட்சம் தள்ளி சரி அவர் தான் தான் விட்டார் அவர் பக்கவாதியும் சின்ன பையனாக இருக்குன்ட்டு ஒன்றும் குறைக்கலை அப்போது நான் வாசி கேட்டுட்டு என்னோட அந்த அப்போ இருந்த குருநாதரும் வந்து ரெகு சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தது அதனால் அவர் சொன்னால் நீ அவசியம் மட்ராஸுக்கு வரணும் மட்ராஸு வந்து ரெகு சார் கிட்ட கற்றுக்கணும்னு சொல்லி என்னை அவர் என்கரேஜ் பண்ணார் செவன்டி த்ரீயில் நான் மட்ராஸுக்கு வந்தேன் மட்ராஸுக்கு வந்தால் அந்த டைம்லேயே அவர் எனக்கு பத்மநாராயண சுவாமி மாமி கச்சேரிக்கு மியூசிக் அகாடமியில் வாசிக்க வச்சார் அதுவும் ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி எனக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பாலக்காட் ரெகு சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டு கே வி நாராயண சுவாமி அம்மைக்கு நிறைய வாசிச்சிருக்கேங்கிற ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் அன்னும் இருக்குது இப்போவும் இருக்குது அதனால தான் அவருக்கு வந்து அத்தனையோ பெரிய பெரிய வித்வான்கள் பாலக்காட்டு மணியர்லேருந்து பழனி சுப்பிரமணியம் பிள்ளையிலேருந்து அத்தனை பேரும் திருச்சி சங்கர சார் முதல்லேருந்து அத்தனை பேரும் வாசிச்சிருக்கார் நடுவில் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடச்சது எனக்கு என்னோட மகா பாகியம் அவர் வந்து என்னை சிஷ்யனாகவே சொந்தம் பையனாகவே அவர் என்னை வளர்த்தியிருக்கார் அந்த காலத்து எனக்கு என்ன தோன்றுறதுனாக்கா நிறைய பேர் அவருக்கு மிருதகம் வாசிச்சிருக்கார் பட் ஆருக்குமே அவரோட அட்வைஸ் கேட்குற மாதிரி ஒரு பாட்டுக்கு எப்படி வாசிக்கணும் கீழ்காலம் சொல்கிற மாதிரி இந்த கீழ்கால நிறைவில் எல்லாம் பாடும்போது மேல்காலம் வாசிக்கவே கூடாது அது அவர் அந்த மாதிரி எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கார் இந்த கீர்த்தனங்கள் சாகித்ய பிரதானமாக இருக்கிற கீர்த்தனங்களுக்கெல்லாம் நீ போட்டு அடித்து விடாதே அதுக்கு தனி கீர்த்தனங்கள் வேறு இருக்குது நீ சும்மா மிருதங்கம் இருக்கிற இடம் தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் வாசிக்கணும் அந்த மியூசிக் மியூசிக்கை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் கீர்த்தனம் பாடும்போது முடித்தாச்சுன்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக தனி முடிக்கிறது அவருக்கு பிடிக்காது அவர் முடிக்கும்போது நான் முடிக்கணும் அந்த கீர்த்தனை தீர்மானம் வச்சு முடிக்கணும் இல்லை நான் முடித்தேன்னா அவர் நிறுத்திடுவார் அப்படி ஒவ்வொருலேயும் அவர் ஸ்ரத்தை இது பண்ணிட்டு கச்சேரியில் கூட மேடையில் நான் சின்ன பையனாக இருக்கேங்கிறதுனால அவர் ரெகு சாருக்கும் சிவராமன் சாருக்கும் சங்கர சாருக்கெல்லாம் கொடுக்குற அதே இதில் தான் என்னையும் அவர் வச்சுருக்கார் ஒரு ஒரு வாட்டி கூட எனக்கு அங்கே மே மேடையில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரமாட்டார் அப்படி வாசி இப்படி வாசி சொல்ல மாட்டார் எப்படின்னாக்கா ஏதோ ஒரு தெரியாதனமாக ஏதோ வாசிச்சா அவர் சும்மா ஒரு பார்வை பார்ப்பார் அவள் தான் அதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஓ நாம் பழைய இதுக்கே வந்து விடணும் இந்த நட வாசிக்கக்கூடாது அப்படி ட்ரை அதனால் எனக்கு பல கச்சேரிகளுக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி நல்ல அக்கம்பனிமெண்ட்டாக பண்ணி இன்றைக்கும் நான் அப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் அந்த பாட்டே கெடுக்காதிக்க வாசிக்கணும் அவர் எப்பவும் சொல்லுவார் நீ உனக்கு சந்தர்ப்பம் வருது தனியாக வருத்தனத்துலேயோ எங்கே வேணால் வாசிக்கும் சில கீர்த்தனங்கள் இருக்குது அதுக்கு என்ன வேணால் வாசிக்கலாம் பட் 
சங்கீதம் நல்லா இருக்கிற டைமில் சும்மா நானும் பார்த்துருக்கேன் நான் சும்மா வாசிச்சா போகிறோம் இந்த வருகலாமெல்லாம் பாடும்போதும் ஜனங்கள் அழுவா அங்கே போய் நம்மளும் சாத்து சாத்து சாத்துனா நான் அந்த அடியினால வாழறாலும் தோணும் நமக்கு அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கார் எனக்கு இந்த மாதிரி என்னோட கிராட்டிடியூடு வந்து மாமாக்கும் மாமிக்கும் இங்கே ஆற்றுல ரெகுசாருக்கும் ரெகு மாமிக்கும் அவரால் தான் நான் இருக்கேன் அவருக்கும் வாசிக்கிறதுனால அத்தனை பேருக்கும் செம்மங்குடி மாமாவிலேருந்து மாமா எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நிறைய அத்தனை வித்வாங்களுக்கும் நான் வாசிச்சிருக்கேன் அது அவரோட ஒரு தனிப்பட்ட இதில் அவர் அப்படியே என்ன வளர்த்தியிருக்கேன் சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் Shri R.K. Shri Ram Kumar, would you like to add anything since you have also accompanied uh, Sangeetha Karanidhi Kavian? Elarkum Namaskaram. Uh, it's such a heavy moment for me. Rumba, rumba nostalgic presentation is there. And especially after Peri Vala Shankaran Mama, Narendra Mama, and the patient is there. I, I don't know where to start and where to end because KV and Mama, our Nanachale and the Salazala and the number is the Pana, you put in the Palan Varun Lan Chulvalia. Number KV and Mama, our Nanachale Seria, our order Sangeet and Nanachale Susur on the Rumo and Mo. In a car, he was an embodiment of all this, and Shrivatsan presented this so beautifully, every single aspect. Our மாமா பாடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தம்பூரா வச்சுக்கிற அழகு இன்னைக்கு கச்சேரிக்கு வந்து தம்பூரா ஒன்று வேணும்னாக்கா நேரம் பொட்டியை கொண்டு வைக்கிறார் இப்போ ரியல் தம்பூரா நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு சச்ச சாரி ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் வந்தாச்சு ஸோ அந்த தம்பூரா பார்த்துக்கிற அழகு ஊருக்கெல்லாம் போனாக்கா அந்த கச்சேரி வெண்ணியில் தம்பூரா முதல்ல கேட்பார் என் தம்பூரா அப்படின்னு தம்பூரா ஆ சாயந்தரம் கச்சேரிக்கு வந்து கச்சேரிக்கு இல்லை இப்போ ரூமுக்கு நாக்க வரணும் அப்படி அப்புறம் வந்து அதை வந்து இவர் கையோடியே இந்த சாண்ட் பேப்பரு அந்த 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 ஜீவா போடுறது வந்து தாம்ப கையிருந்தால் தூக்கலை மாட்டிக்கிறதுக்காக போடணும் அந்த தாம்ப ஒரே ஒரு தன் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் த்ரெட்டு தான் இருக்கணும் அந்த ஒர்க்கு அந்த ஜீவா போடுற அழகு அந்த தம்புரா சேர்க்குற அழகு தம்புரா வச்சுக்கிற அழகு சொல்லவே முடியாது தியாகராஜ சுவாமி நிதுரா நிராகரிச்சு முதுகா தம்புரா வெட்டி சுத்தமையின மனசுச்சே சுஸ்வரமுத்துவன் இருக்க அதுவும் வரைக்கும் கீர்த்தனத்தில் பத்து தப்பக பஜீஞ்ச அண்ட் ஐ திங்க் தீஸ் லைன்ஸ் எம் லைக் கேவியன் மாமா எம்பாடி இஸ் திஸ் ஆல் தீஸ் லைன்ஸ் அந்த சுத்தமையின மனசு அது இவர் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சுஸ்வரம் இருந்தாக்கா சுத்த சுத்தமையின மனசுச்சே வரும் நித்துரா நிராகரிச்சு முத்துகா தம்பூரா பெட்டினர் அது ரொம்ப அழகான வார்த்தை முத்துகா தம்பூரா பெட்டி சுத்தமையின மனசுச்சே சுஸ்வரமுத்துவம் சுஸ்வரம் வரணும்னா இதெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு ஏ நரேந்திர மாமா சொன்ன மாதிரி கண்ணாலேயே சொல்லி கொடுத்துருவார் மேடையில் அந்த இப்படி பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம மந்திரத்தை வாசிக்கணுமா தாரச சத்தம் தான் அவருக்கு அந்த ஸ்ருதி சுத்தம்னாக்கா அந்த மனசுள்ள நிற்பார் அந்த மனசு நான் கேட்கறச்சியே அந்த தாரஸ்தாய் ரிஷபத்தில் அந்த க பக்கல் நிலப்படியில் நிற்பார் நிரவல் பாடுறச்சே அது ஷேர் இல்லைன்னாக்கா ஷேர் இல்லைன்னாக்கா அது அது நிரவெல்லாம் மேலே போகாது அவருக்கு ஷேர் இல்லைங்கிறது அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் அது அவருக்கு அவரோட லெவலில் சேரணும் அவருக்கு நம்ம லெவலுக்கு தான் ரொம்பவே நல்லா தான் சேர்ந்துருக்கோம் மாமாவுக்கு வந்து அந்த ரிஷபம் அப்படி ஷேர் இல்லைன்னாக்கா அது எல்லாருமே இப்படி அப்படி பார்ப்பார் இப்படி பார் அனுபவம் பார்த்து நல்லா சாச்சு போட்டு தம்பூர தம்பூரா சாச்சு போடணும் அப்படியே பின் மேலே உட்காந்துருக்கும் அந்த ஷே அந்த அவ்வளோ துல்லியமாக அவருக்கு சேரணும் ஸ்ருதி சேர்றதுங்கிறது ஏ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அது என்னவோ சேர்ந்தது பாடணும் போனோம் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது மாமாவுக்கு இன்னொன்று என்னன்னாக்கா எந்த ஸ்ருதி வச்சாலும் ஸ்ருதி சுத்தமாக போடுவார் அவரோட நேச்சுரல் ஸ்ருதியார் ஏற கச்சேரியில் பாடுற சி இல்லைன்னா அப்படி அந்த அந்த ஸ்ருத்தியில் இருக்கட்டும் இல்லைன்னாக்கா அஞ்சரை கட்டை வச்சுருந்தா அது கீழே போடுவார் அதுவும் சுற்றி சேரும் சும்மா ஆற்றுல அன்றைக்கி ஒரு பகவதி சேவை பூ ஆஞ்சின்னு இருக்கார் அப்படி தேவி ஜெகஜனி சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு ஏதோ ஒரு ரேண்டம் ஸ்ருத்தி அதில் சுற்றி சுத்தமாக பாடுற அண்ட் அதே மாதிரி எங்கள் 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 குரு ஸ்ரீ வி வி சுப்பிரமணியம் நிறைய கச்சேரி வாசித்தார் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கேவியின் மாமா வித் பிவிஎஸ்ஆர் அண்ட் ரகு மாமா அகாடமியில் அந்த வருகலாமோ இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது மாத்தாட பா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் கல்யாணதி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் மாமா கல்யாணதி எயிட்டி ஃபைவில் இந்த கச்சேரி மாதாட பாரதி என்னோட பாடி முடிச்சிருக்கார் ஹால் ஐ நெவர் சீன் 
a more silent academy. Avlo pin drop silence and the hall was full. Madi lian yaro varigalamo kaitar. Ram pin tripi or darva kaitan dar varigalamo na inno or darva tambora shiatan dar pinadi. And that varigalamo was something ethereal in me, unforgettable na unforgettable. The whole auditorium was in tears. I can go on and on and on about KVN, and I really thank Sri Ram like to because this is such a uh, nostalgic moment and a very, very uh, something very dear to my heart. And uh, I've learned so much from Mama, and I, I really I owe a lot of uh, my music to Mama Grace. Thank, thank you. you, thank you, Sri Ram. <laughs> Dr. Sumati Krishnan, you wanted to say something. Namaskaram. This was a brilliant presentation. I just wanted to say that, you know, you've spoken about Shruti Shuddham, everything else. It's about the voice itself. In a Mudikunda and Vengatrama, a Solvala, the Veda Vilama Solida and Ethereo, the Mari Uru Kacheri, Nana Arko, artist Nana Padi Nana, and the Nadam Band, the Hall of Shoe in the Kadama, full. So, even Padi Narna, Uru Swarama Arkato, or a phrase Arkato, it just envelops the hall completely. Inuna about his voice, when the or natural or madri or break, or beautiful arco. Hindustani musicians actually strive to achieve that. They call it patti in the voice. And the or madri or slight or crack madri arco, but that's so beautiful to listen to. Adu when the you are natural arco. He's he's a gifted musician with a gifted voice, and he has inspired so many musicians. Thank you so much for this presentation. Thank you. Thank you. Sangeetha Kalanidhi designate Shri Neveli Santana Gopalan, sir. This is a great issue. It is a Sangeetha, it is a Upadesha, it is a thought. It is a great issue. 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 Apabila ini asa pernah, orang hati mahu, anda kebin sah kereta ke, yang ni anak kita ni, nampul ye, nampu yeran dulu tu, nampu 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 tripi petir itu mahu, macam dehi cah Bhagawan gramari, nampu tripiu, nampu ye ada ini dulu tom gro, nereba kurta raba, ada tawre, anda trans trans lalu ke berumur ini tawre, beri dulu solle, ibu berumur le peribadi nariya suli aching kerana le. இதை சொல்வதற்கு தான் இப்போது இந்த மைக்கை பிடித்துக் கொண்டேன் நமஸ்காரம் சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் ஸ்ரீ லால்குடி ஜி ஜே ஆர் கிருஷ்ணன் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் இட் வாஸ் டைட்டில் மாதிரியே அன்காம்பிரமைசிங் ப்ரசன்டேஷன் எல்லாரும் பேசினதுனால எனக்கு கிடைச்ச சில விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சச்ச Shri Santana Gopalan Shonna Madhuri, an immersive experience. Every time you listen to Shri Sangeetha Kalanadi KVN, that's why this lecture is coming. Academy is coming to the academy. I have mentioned it in my speech, but I don't have to study the time. My father's first concert accompaniment was in 1948. For the academy, music academy, and the Kacheri was a turning point. In Sola, in a Kacheri Mudjonu, GN Servante, February, Yerva the Monica, Saurima, Udim Patrua, the advance Kurta Daha, Pohasulua. So it's a very landmark concert. But in the photo, 1965, Edinburgh Music Festival. Basic. Shri Palgat Manir, our Kupar Atkada in the festival, air part in the day. And the Samyo, our Oda Shibar Sinpair, Shri Kavian sir was chosen to be the vocalist. There is no more than a mother coming down at the lab. Upon Palgat Manir, sir, when they sang the Kalani, the Palgat Manir, our Kalmahavidwan. Enggak tata tu, anda permission kaitte, 
நீங்க கூட்டின் பொறையில்னா நான் அனுப்புறேன் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீ கேவியன் சார் பால் காட்மணி சார் ராஜாமணி சார் அப்புறம் எங்கள் அப்பா முதல் தடவையா கலப்படம் இல்லாத சிறக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ தட் சம்சிட் அப் ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் நமஸ்காரம் எஸ் பிளீஸ் நெய்வேலி ஸ்ரீ சந்தான கோபாலன் சார் ஓடியோ ஸ்ரீபத்சன் சார் பற்றி சொல்லலைன்னா ஐ வில் பி ஃபெயிலிங் இன் மை டியூட்டி என்னோடய ஆத்ம ஸ்னேகிதர் முதல் முதல்ல அமெரிக்கா போனபோது ரெண்டு மாதம் அவாட்டில் தங்கின அப்போ அவர் பேச்சுலர் நான் தான் கம்பெனி அவருக்கு சுபஸ்ரீயை கல்யாணம் பண்ணி வச்ச ஒரு ஒரு புண்ணியத்தையும் நான் அடைஞ்சேன் அந்த ஃபேமிலியும் இந்த ஃபேமிலியும் சேர்த்து வச்ச புண்ணியத்தை நான் அடைஞ்சேன் அந்த மாதிரி கேவின் சாரோட பியூரிட்டியை அனுபவிக்கணுன்னா ஸ்ரீவத்சன் பாடி கேட்டால் போகிறோம் இல்லை வயலின் வாசித்து கேட்டால் போகிறோம் இல்லைன்னா அவரோட பழகினா போகிறோம் ஸோ டெல் மீ யுவர் குரு ஐ வில் டெல் ஹூ யுவார்ங்கிற மாதிரி இப்போ அவர் இல்லை ஸோ அவருடைய இவரை பற்றி தெரிஞ்சுருந்தா அவர் குருவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிவர்ஸும் ட்ரூங்கிறது அவருக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு ஒரு பெருமை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பெருமை அது என் மனசில் இருக்கிறத சொல்லிவிட்டேன் நமஸ்காரம் சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் லால்குடி ஸ்ரீமதி விஜயலட்சுமி Namaskaram to all. Thank you so much for this beautiful presentation. Our Guru is the most important part of the Sangeetha Mukherta. I'm going to talk about the most important part of the Sangeetha Mukherta. I'm not going to talk about the Sangeetha Mukherta. But as a tribute, after listening to all the um, varieties of music that you um, exhibited today, ஒரு ட்ரிபியூட்டாக ஐ ஜஸ்ட் வுட் லைக் டு சே அ ஃபியூ திங்ஸ் கேவியன் சரோட மகா வித்வான் கேவியன் சார் அவர்களுடைய சங்கீதத்தில் சைலன்ஸில் மியூசிக் இருக்குது த பாசஸ் தட் ஹீ கிரியேட்டட் அதில் மியூசிக் இருக்குது அண்ட் மியூசிக்கில் அந்த ஒரு சைலன்ஸ் அந்த நிம்மதி இருக்குது அதே மாதிரி துரித்தமாக பாடுறச்ச சவுக்கத்தோட சௌக்கியம் இருக்குது அண்ட் சவுக்கமாக பாடுறச்சு ஒரு கிராண்டியர் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த ஃபெலிசிட்டி ஆஃப் த வாய்ஸ் தாரஸ்தாயில் பாடுறச்சு ஒரு மந்திரஸ்தாயியோட ஒரு ஃபெலிசிட்டி அண்ட் ஒதுக்கல் சங்கீதத்தில் ஒரு சர்வலகோட சௌக்கியம் அண்ட் ஆல்சோ த பவர் ஆஃப் சன்னம் சன்னமாக பாடுறச்சு அதில் ஒரு பவர் அண்ட் காத்திரமாக பாடுறச்சே அதில் ஒரு கிரேஸ் அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் அபவ் ஆல் வித்வான் ஸ்ரீராம் குமார் சொன்ன மாதிரி எந்த ஸ்ருத்திலையும் அவருக்கு அந்த ஸ்ருதி சுத்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஐ திங்க் நம்மளுக்குலாம் ஒரு தம்புரா வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தம்புராவுக்கு வந்து ஐ ஃபீல் கேவியன் சாரோட சங்கீதம் தான் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறது தேங்க்யூ that was such a poetic tribute thank you so much that was wonderful thank you now i hand over the mic to sangeetha kalanidhi designate tirvaru shri bhakta vatsalam sir hello orku namaskaram the thalaime yetindu pandradengiradhu romba periya difficulty aanu vishayam ஏன்னா நான் அஞ்சு நாளைக்கு முடியும் நான் அங்கே உட்காந்துருந்தேன் நான் பேச வேண்டியது சீக்கிரம் பேசிவிடுவேன் இப்போ மகா வித்வான் எல்லாரும் பேசிவிட்டான் என்னென்ன பேசுன்னு நினச்சா எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டான் இந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறது தலைவர் பொறுப்பு பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அவள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டா சங்கரன் சார் நான் நினச்சது நோட் பண்ணி வச்சுருந்த விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டார் எங்கள் விதத்தில் எங்கள் மிருதங்க வாசிக்கிறவா இதில் ஒரு சொல்ல வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு காலப்பிரமாணத்தில் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சு வச்சுருப்போம் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அது அதை தான் நான் சொல்லணுன்றிருந்தேன் இப்போ நரேந்திரன் சாரும் அதை சொன்னார் அந்த சொல் கட்ட எந்த காலப்பிரமாணத்துலேயும் அதை போட முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு காலப்பிரமாணம் வந்தால் தான் அந்த சொல் கட்டை போட முடியும் அப்போ தான் நன்னா இருக்கும் அதை பாட்டை கூட ஒட்டும் அதை அழகாக சொன்னார் ஒட்டாத சொல்ல போட்டுட்டு அதான் மைக்கு தான் வச்சுக்கணும் வச்சு வாங்கி எரிஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு இப்போது மைக்கு நன்னா வைக்கிறா அழகாக வாசிச்சா போகிறோம் போட்டு மிருது அந்த காலத்தில் ஏன்னா அடித்து வாசிச்சோன்னா மைக்கு கிடையாது மிருதுங்கத்துக்கு அடித்து வாசியே தான் ஆகணும் ஒரே மைக்கு தான் வச்சுருப்பா அந்த காலத்தில் நாங்கள் வாசிச்சுருக்கோம் அது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா 
கேவியன் சார் நான் எழுபத்தி மூணில் தான் வந்தேன் நரேந்திரன் சார்லாம் எங்களாம் தெரியும் எழுபத்தி மூணில் இங்கே வந்த உடனே நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்ததே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய ஸ்பீச்சிலே சொன்னேன் கச்சேரியை கேட்கணும் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் தான் வந்தேன் உடனே அக்காடமியில் வாசிக்கணும் சமங்குடி மாமாவுக்கு வாசிக்கணும் லாடு குரு ஸ்டாலுக்கு வாசிக்கணும் நான் வரல கேட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான் வந்தோம் அந்த காலத்தில் அப்போ நல்ல ஓடி ஓடி போய் நாங்கள்லாம் கச்சேரி கேட்டிருக்கோம் எவ்வளோ கச்சேரி கேட்டிருக்கோம் தெரியும் நரேந்திரன் சார் நாங்கள்லாம் போய் ராஜா ராவ் நாங்கள்லாம் ஓடி ஓடி போய் கச்சேரி கேட்டிருக்கோம் அப்போ சங்கரன் சார் அந்த மாதிரி பெரிய மகா வித்வான்களை வாசிக்கிற கச்சேரியை கேட்டு தான் நாங்கள் இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கோம் குரு சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறது கொஞ்சம் தான் கேட்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் எல்லோரும் நிறையா கேட்கணும் கேட்க வரமாட்டேங்கிறா இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா அவள் பிஸியாக இருக்கா ஃபுல்லாக கச்சேரி நடக்கிறது அந்த சூழ்நிலையாக இருக்கிறதுனால அது இந்த சந்தர்ப்பத்தை சொல்லிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அவர் கச்சேரியை கேட்டுவிட்டா நான் இப்போ ரசிகனாகவும் இருந்தேன் அவருக்கு பல கச்சேரி வாசிக்கல சில கச்சேரி வாசிருக்கேன் அவர் கச்சேரிக்கு ஒரு கச்சேரி கேட்டு போகிறது ஃபுல் சாப்பாடு சாப்பிட்டு எப்படி ஹோட்டலில் திரும்பி வருமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் கேட்குற வாழ்க்கை திருப்தியாக இருக்கும் ரசிகர்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் இன்னும் கொஞ்சம் பாட மாட்டாரன்னு நினச்சின்னு தான் போவா ரசிகர்கள்லாம் வந்தவாள்லாம் அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பிரமாதமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஸ்ரீவத்சன் ரொம்ப அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கார் என்ன காரணம் நான் அதோடு அதோடு இல்லாமல் வாசிக்கிற வாழ்க்கை என்ன நான் ரசிச்சுருக்கேன்னா அந்த காலப்பரமான வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப அழகாக பாடுவார் சில பேர் ஒரு கச்சேரி ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரே காலப்பரமானத்தை பாடின்ட்டு இருப்பா எங்களுக்கு வாசிக்கிற வாழ்க்கை ரொம்ப போர் அடிக்கும் அது வந்து ரொம்ப காலப்பரமான வேரியேஷன்ஸில் ரொம்ப பிரமாதமாக பாடுவார் அது ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமான விஷயம் அவர் சொன்னார்னு சொன்னார் கணக்கு உன்னை தேடி வர வேண்டும்னு அதை தேடி நீ போவாத ரொம்ப அழு கணக்கு கணக்கு பண்ணிடலாம் சருவுலக கணக்கே பண்ண முடியாது இயற்கையாக இருக்கணும் அது சருவுலக கணக்கு பண்ண முடியாது அது இயற்கையாக ஒரு பிளட்டோடு இருக்கணும் அந்த ரிலேஷன் இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியாது ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்லியிருக்கார் இன்னொன்று அவர் எப்படி சொல்லார்னா எனக்கு ஒரு சிஷ்யன் எனக்கிட்ட கேரளா வந்து வந்திருந்தான் கோட்டயத்துலேருந்து அவன் பிரதர் வந்து சுவாதி திருநாள் அகாடமியில் பாடிண்டு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்போ நான் குறுக்கல் காலனியில் இருந்தேன் குறுக்கல் காலனியில் அவர் இருந்தால் அதுக்கு பக்கத்தில் ராபர்ட்ஸனில் இருந்த நரேந்திர சாருக்கு தெரியும் அப்போ உமா மகேஸ்வரன் கூட இருந்தால் கச்சம்டி அனு வந்துருப்பா அனுக்கு தெரியும் ரமா வந்துருப்பா கரெக்டாக நான் சொல்கிறது அப்போ எயிட் செவன்ட்டி த்ரீ டூ எயிட்டிஸ் நான் அங்கே வந்து அப்போ தான் நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் ராபர்ட்ஸனில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டாவது தெரு அவரது குறுக்கல் காலனியில் இருந்தார் அப்போ வந்து அந்த வந் ஏ சிஷி எனக்கு ஒருத்தன் வந்தான் பா அமெரிக்க இதுலேருந்து கேரளாவிலேருந்து அவன் அவன் பிரதர் வந்து கொண்டு போய் கேவி என்கிட்ட சேர்க்கணும்னு அழைச்சிட்டு போக சொன்னார் நான் மாமா கிட்ட ஆற்றுக்கு அழைச்சின்னு போனேன் அவர் உடனே உனக்கு பாட சொன்னார் பாட சொல்லிவிட்டு அப்பா நீ வந்து நான் சிஷனை ஏற்றுக்கிறேன் நீ என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரக்தி ராகத்தில் ஒவ்வொரு ராகத்திலே ஒரு பத்து கீர்த்தனை பாடம் பண்ணிட்டு வா அதுக்கப்புறம் நான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னார் அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ஞானம் வரணும் அப்போ தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்னு அதை எனக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார் அது மறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நான் சில கச்சேரி வாசிச்சிருக்கேன்னா ரெண்டு மூணு கச்சேரி மனவுக்கு தெரியும் ஒரு முக்கியமான மூணு இடத்துல வாசிச்ச முக்கியமான திருவையார் தியாகராஜ உற்சவத்தில் அது நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் கச்சேரி அது மறக்க முடியாத கச்சேரி அப்போவும் அனு பார்த்தா சொல்லிகிட்டே இருப்பா அதில் அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு குண்ணக்குடியை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார் விவிஎஸ்ன்னா வி நாகராஜன் வாசிச்சோம் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சம்திங் லைக் தட் நைன்டிலே நினைக்கிறேன் வருஷம் மறந்து போச்சு அந்த கச்சேரி அப்படியே அவ்வளவு கூட்டமும் ஒவ்வொரு கீர்த்தனைக்கும் கிளாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த காப்பி பாடினார் மோஷம கலதா பாடினார் அந்த கீர்த்தனை இன்னும் ஞாபகம் மேம்பட இருக்குது எவ்வளவு வருஷம் வாச்சது நேற்றுக்கு வாச்சது நீங்கள் மறந்து போய்டுறது நமக்கு இப்போது நிற்க மாட்டேங்கிறது மைண்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு அது எக்ஸ்போஷர் பண்ணியிருக்காங்கிறத நான் அந்த இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நவராத்திரி மண்டபத்தில் நான் ஒரு கச்சேரி வாசம் அவருக்கு திருவேன்றத்தில் அதுக்கு எம் சந்திரசேகர் சார் வயல் நான் மிருதங்கம் அதை வாசிச்சுட்டு அந்த இதில் இந்த வரண்டாவில் படுத்துருப்போம் சாப்பிட்டு அந்த முத்த அந்த இதில் அவள் என்ன பண்ணுவோம் அது ஆறு மணிக்கு கச்சேரி ஆரம்பித்து ஒம்பது மணிக்கு எட்டு மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு முடிச்சுடுவா திரும்பி அதை ரீ டெலிகாஸ்ட் ரீ ரீ ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாள் அதே கச்சேரி அதே சேம் டேக்கு எங்கள் கே ட்ரிவேண்டத்தில் பண்ணுவாள் இவர் அப்படி ஹோல்டாக அதை போட்டு படுத்துருந்தா நான் சாப்பிட்டு விட்டு அப்படி இருந்தேன் அவங்க ரேடியோ வச்சுருந்தா யாரோ சிஷியாக வந்திருந்
சொல்லவே முடியாது வாசியவாளுக்கு இன்னும் வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் ஒரு ஆசையாக இருக்கும் அவர் கச்சேரியில் எங்கள் மாதிரி லாய வித்வானங்களுக்கு வாசிச்சுட்டே இருக்கணும் வா எங்களை கச்சேரி சார் கச்சேரி வாசிக்கிற போது தெரியும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டா போல தேவையில்லா போல இருக்கும் ஏன்னா அவர் கச்சேரி மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர்ஸ் பண்ணாலும் வாசிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பாட்டு பெரிய மகான் அதில் சந்தேகமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேவியன் சாருக்கு இப்படி ஒரு சென்டினரி வரப்போகுது ஸ்ரீவஸ்தன் ரொம்ப அழகாக பண்ணினார் எனக்கு அதுக்கு சந்தர்ப்பத்துக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பளித்த மியூசிக் அகாடமிக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூடி விரைவிடைகளையும் நமஸ்காரம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் Thank you all for having been such a wonderful audience. Tomorrow we meet again at 8 a.m. The first lecture demonstration, Vidushi Braga Bessel, who is the Nritya Kalanidhi awardee for the year. Unfamiliar in the familiar, inside, sharp and subtle. And the second lecture demonstration will be Sangeetha Kalanidhi designate Neveli Shri Santana Gopalan sir speaking and demonstrating on the musical facets of the Thirupugal. I look forward to seeing you all here tomorrow. Have a great day. Yeah.